Pero lo que quiero hacer el día de hoy es lo siguiente. Yo necesito hacerle entender a mi cabeza que tiene que dejar de ver referencias por un rato. ¿Por qué? Porque siento que ya estoy como cargado, contaminado visualmente de tantas imágenes que fui acumulando a lo largo de, bueno, todo el tiempo que me dedico al dibujo. Incluso con cosas eh, al natural, ¿no? Con referencias que tengo ahí alrededor. Y lo que tengo ganas de hacer esta semana es ver si puedo salir un poco de ahí, tener una hoja en blanco y ver qué pasa con mis manos. Y bueno, empaquetar todo esto en un video, a ver si lo podemos compartir y juntos también podemos salir de esos momentos en donde no nos encontramos con esa creatividad ahí a flor de piel. Quiero empezar ya, así que vamos a ver qué uso. Cualquier cosa. Esta barrita. Esta barrita. Voy a usar una barrita de, de grafito. Empezar por lo que sea sin caer en esto de estar todo el tiempo así con el celular buscando referencias en Pinterest, por ejemplo. Quiero dejar de ver esto por un rato, agarrar la hoja en blanco y ponerme a hacer. Me refiero a este, este tipo de dibujo abstracto, ¿no? Que tal vez te puede llevar a algún camino, pero que no, no significa algo en sí. Es solo un movimiento, ¿no? Una... ¿Una interpretación de algo? No. Algo espasmódico podría ser. Sí, podría ser. Pero funciona. Es como... Oh, me siento bien. Es como... Me siento... Libre. Por decirlo... Estoy usando muchas comillas, creo, el video de hoy. Pero sí. Algo así. Me gusta. Me gusta hacerlo. Después veo si esto me sirve para algo o no. Pero empezar a hacer este tipo de ejercicio está bueno. Creo que a mí también me hace falta hacer más este tipo de manifestaciones. Le voy a llamar. A ver, voy a, voy a probar con otra cosa. A ver si lo que sé de dibujar un rostro lo puedo aplicar acá. Pero sin estar tan pendiente de que sea un rostro exacto, ¿eh? Si no, uno termina haciendo esas cosas realistas como me pasa. Me pasa que, que intento siempre ir a eso, pero después buscar otra cosa es más complejo. A ver, ¿qué puede salir de ahí? Miren. Podría ser una piedra, una piedra gigante. Déjame en los comentarios, ¿qué opinas de esto? Porque también se puede armar un debate, ¿no? De este tema. Siento que voy hacia, hacia lo que conozco, ¿no? Me cuesta salir, incluso lo que estoy haciendo ahora, me cuesta salir de, 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 de incluso de lo humano. Entonces, es difícil eh, crear algo diferente, un mundo distinto, vamos a decirlo así, pensando... Siempre en lo conocido, ¿no? ¿Qué, qué podemos aportar de, de original? Entonces, siento que me tengo que animar más a, a hacer estos ejercicios. Por eso quiero compartirlo con vos, para que vos también, si estás ahí en ese, en ese proceso, te puedas, te puedas copar y, y bueno, vamos juntos. Yo qué sé, yo voy probando también. Yo enseño a dibujar, pero creo que soy más técnico que, que así, loco, flasheado, ¿no? Como... No, no, me cuesta por ahí más ir por esos lados. Así que como necesito practicar, dije, bueno, voy a practicar con la comunidad. Creo que lo arruiné. <ríe> no tendría que pensar en cosas como lo arruiné. Tendría que decir, le, me animé. Más que lo arruiné, me animé. ¿Vos qué pensás? Está bueno, ¿no? Más mmm, verlo de, ese, de, de esa forma, más que lo arruiné. Bueno, me animé. Cualquier cosa, si se me ocurre algo copado, lo hago de nuevo y... Y sigo probando. Que hay que perderle el miedo a, a, a pensar en... Uy, no, pero esto... ¿Para qué sirve? no ¿Qué significa? No significa nada. ¿Cuál es el sentido entonces de hacerlo? Bueno, por ahí hay que hacerlo. Y ver qué pasa. Me quiero animar más a, a ir por esos lados. Voy a probar algo de color también. Creo que esto lo voy a tener ahí en stand-by. Siento que podría ser algunos como... Unas formas más abstractas. También ayudarme con la forma que tiene nuestro, nuestra herramienta con la que estemos usando. Ni siquiera que tenga criterio tampoco. No busco nada. La verdad es que no, no busco absolutamente nada. Y siento que realmente estoy encontrando un poco más de equilibrio. ¿Qué podría hacer para vos esto? ¿Lo ves como algo concreto? A eso me refiero. Te parece, no sé, unas copas, una flor, lo que sea. Un patrón podría ser, unos árboles, a la inversa. ¿Y si quiero pintar con lápices de colores? En este dibujo a color me animé a utilizar objetos para recrear formas geométricas. 
y llenarlos de colores. Esa, esa era mi intención, ¿no? Tenía que aprovechar estos marcadores, entonces dije, voy a hacer un círculo acá, que también me va a ayudar a componer, de alguna forma, un, un rostro atípico, ¿no? Un rostro que, que yo no suelo, no suelo hacer. Pero lo que quiero hacer es tratar de simplificar las cosas. Por ejemplo, esto podría ser una nariz, este bastón azul, un ojo, está claro, un ojo un lado del otro. Todavía no, no me arriesgué a directamente hacer manchas. Quizá haga otro video solo con manchas y aún más abstracto, ¿no? Que no tengan esto. Pero acá quise jugar con lo que yo conozco y lo nuevo. Así que marcadores no suelo usar tan seguido. Los mezclé con lápices de colores como para apagar o, o intensificar un poco más eh, la vibración de los colores. Pero quería que tenga... Algo de expresión esto, porque a mí me gusta que sea expresivo también. Y dije, puedo crear una mirada que esté cortada para dar la sensación de cansancio, de desgano, ¿no? O, sí, más que nada de cansancio. Miren esos ojos ahí. Están como cansados, agotados. Y podría llenarlo de ojos por todos lados. Todavía creo que en esta parte del video no se me había ocurrido. Esto yo lo hago poniendo música. Y después me pongo a dibujar y después en la edición, ahora, le estoy grabando mi voz encima a todo. Y bueno, lo que iba planeando, recuerdo, era que podía ir armando un rostro ubicando bloques. Es una forma de empezar a usar la imaginación, no usar referencias, entender lo que entiendo por ojos, tratar de representarlo de una forma diferente. Y ya esta forma de dibujar me está gustando y mucho, me puedo también dar el lujo de remarcar y me encanta remarcar, me vas a acordar cuando iba al colegio y remarcaba todo, todo, todos los dibujos que había que hacer los remarcaba, vos decís, dejame en los comentarios, vos remarcabas tu dibujo, para mí es la mejor parte entonces también me, me solté, no pretendo que esto les encante ni exponerlo ni nada, o sea lo hice como un impulso quería probar, es creo que el primero que hago así eh, de una forma tan suelta, ¿no? Cosa que yo soy muy técnico, lo dije en otros videos, que, que suelo ser muy técnico con todo. Entonces, acá me, me permití no tener la carga de tener que gustar con, lo, con el dibujo, ¿no? De tener que hacer algo que les guste, algo que no... Eh, nada, hice lo primero que se me ocurrió y me gustaría seguir explorando porque está buenísimo te alimenta muchísimo la creatividad, te despierta. Siento que realmente me conecta con, con lo artístico. Guste o no guste, ya lo digo, me conecta. Me hace sentir que realmente me estoy expresando. Tal vez todavía no encontré acá eh, el qué, ¿no? el concepto, pero expresando, es, es sacar algo, tener un, una leve idea y ya volcarlo en la hoja. Y ver qué es lo que sucede. La verdad es que me, me gustó muchísimo. Voy a hacer más. Yo les recomiendo hacer estos ejercicios. Traten de no estar mirando el celular. Eh, pongan música o no. Algo que les guste. Algo que los eh, que realmente los mantenga calmados. Y, y ver qué pasa. Si no tienen colores, con blanco y negro. Lo que sí les recomiendo es que experimenten. No se queden con las ganas. Agarren todo lo que tengan a mano. Y vean qué pasa. Qué sucede. Hemos llegado al final de esta práctica, la verdad es que estoy contento porque pude dibujar como yo quería, o sea, sin estar pensando en todas esas referencias, en si está bien el color que estoy aplicando, si está mal, si está mal la técnica. Traté de alejarme de todo eso y me gustaría que vos también practiques de esta forma de dibujar, que salga lo que sea, lo que sea que haya acá adentro, sacarlo, llenarlo de color, llenarlo de de blanco y negro, si querés, bueno, lo que vos quieras. Déjame acá en los comentarios qué te pareció, sabés que si compartís le das like y bueno, todo lo que conlleva interactuar con un canal, a mí me sirve una bocha. Seguime en mis redes sociales, arroba Circuino Dibujos, ahí siempre estoy compartiendo lo nuevo, de hecho hoy seguro ya subí alguna historia con lo próximo que estoy haciendo y demás, y si me querés compartir en las historias tus dibujos, lo que estés haciendo, arroba Circuino Dibujos. Y si querés aprender un montonazo de dibujo ya a nivel 0 a... 10.000, te metes en www.cipino.com y ahí tienes 6 cursos de dibujo de principiantes avanzado, blanco y negro, color, animales, paisaje, figura humana, rostro, retrato, todo lo que quieras está ahí y lo aprendes a fondo. Me tenés a mí ahí en tutoriales que son muy incisivos, o sea, 
me meto mucho en el detalle en explicar cosas que acá por ahí no tengo tiempo porque si no se me hacen videos de dos horas. Hemos llegado hasta acá. Gracias. Nos vemos donde? En el próximo video. Bye.